గల్లంతైన వారి కోసం గాలింపు ముమ్మరంగా సాగుతోంది ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతం దేవీపట్నం మండల కేంద్రానికి సమీపంలో ఉండడంతో అక్కడ నుంచి సహాయక బృందాలను రంగంలోకి దించారు ఇండియన్ యావీతో పాటు రాష్ట కేంద్ర సహాయక బృందాలు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నాయి సహాయక చర్యల్ని మంత్రులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు దేవీపట్నం నుంచి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి రవి అందిస్తారు పెను విషాదంగా మారిన సంఘటనా స్థలానికి ప్రస్తుతం మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ వెళ్తా ఉన్నారు ఆయన దేవీపట్నం మండల కేంద్రానికి వచ్చారు నిన్న ఇన్సిడెంట్ గురించి తెలిసిన వెంటనే హైదరాబాద్ నుంచి నేరుగా రాజమండ్రి వచ్చి అక్కడి నుంచి రంపచోడవరం చేరుకున్నారు బాధితులను రాత్రి బాధితులను పరామర్శించిన తర్వాత ఆయన రంపచోడవరంలోనే స్టే చేసి సహాయ చర్యలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్న పరిస్థితి ప్రస్తుతం మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ మంత్రి ఉన్నారు సార్ ఇన్సిడెంట్కు సంబంధించినంత వరకు ప్రాథమికమైన కారణాలు ఏమైనా తెలిసినాయా అసలు బోటు నిర్వాహకుడికి పూర్తిగా అనుభవం లేకపోవడమే ఘటనకు కారణం అని అంటున్నారు మీకు ఉన్న సమాచారం ఏంటి ఇప్పుడు ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం మా టూరిజం బోట్స్ అన్నీ కూడా మేము ఈ ఫ్లడ్ ఎక్కువ ఉందని ఆఫ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ ప్రైవేటు బోటు మూలాన వీళ్ళు వెళ్ళిపోయారు రిస్క్ చేసి అధికారులు అడగడం జరిగింది అక్కడ రివ్యూ కూడా పెట్టాం ఆర్డీఓ గారి మందిరం కూడా కలిసి కలెక్టర్ గారితో ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం వాళ్ళు ఆపరేటర్ ఆ డ్రైవర్ ఏదో ఏరియా అతను కాదంట వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడటం జరిగింది టూరిస్టులతో కూడా వాళ్ళు చెప్పడం కూడా ఒకటేమో పైన ఏదో పార్టీ చేస్తున్నారు అందరూ పక్కకు వచ్చారు అని చెప్పారు అది కొంచెం ఆ ప్లేస్ డేంజరస్ ప్లేస్ అక్కడ లోకల్ డ్రైవర్స్ అయితే కొంచెం ట్యాక్ట్ఫుల్గా డ్రైవ్ చేసి తీసుకెళ్ళేవాడు ఇతను చేయలేకపోయాడు అని చెప్పారు కొంతమంది ఏమో ఆ పార్టీ చేసుకున్నారు కాబట్టి లైఫ్ జాకెట్స్ వేసుకోలేదు దానివల్ల కొంతమంది ఇదారని చెప్పారు ఏదైనా చాలా దురదృష్టకరం బాధాకరం తప్పనిసరిగా బాధితులందరూ కూడా ప్రభుత్వం పూర్తిగా అండగా ఉంటుంది మీరు చూసారు ఏర్పాట్లన్నీ కూడా న్యాయ వాళ్ళు కానీ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు తప్పనిసరిగా ఇప్పుడు వైజాగ్ నుంచి న్యాయ స్విమ్మర్స్ కూడా వచ్చారు డ్రైవర్స్ వాళ్ళు కొంచెం డెప్త్ కూడా వెళ్ళి వాళ్ళు ఎత్తగలరు బాడీస్ని ఇప్పుడు మెయిన్ మాకు అది పెద్ద ఛాలెంజ్ అది ఏంటంటే ఈ హై ఇక్కడ బాగా డెప్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది హండ్రెడ్ ఫీట్ పైన ప్లస్ ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఏరియా కూడా చాలా పెద్దది కాబట్టి వాళ్ళు ఈ లోకల్ జాలర్స్ కూడా హెల్ప్ తీసుకోమని చెప్పి మా స్థానిక నాయకులు మా ఎమ్మెల్యే గారు మా రాజయ్య గారు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు కూడా నిన్నటి నుంచి పొద్దున నుంచి ఇక్కడే ఉన్నారు మా బాబు గారు ఆధ్వర్యంలో మరి స్థానిక విలేజర్స్ జాలర్స్ వాళ్ళ హెల్ప్ కూడా తీసుకుని అక్కడ జాయింట్ కలెక్టర్ అక్కడ కూడా ఇటు ఈస్ట్ కూడా జాయింట్ కలెక్టర్ అప్రమత్తం చేసి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు ఏంటి అనేది తక్షణం వాళ్ళు అయితే పట్టుకుంటారు ఒకవైపు సహాయ చర్యలను పెద్ద ఎత్తున కొనసాగిస్తూనే మరోవైపు బాధితుల కుటుంబాలకు పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళను ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం ఇవ్వటం అలాగే రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ముందున్న పెద్ద సవాలు ఇక్కడ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ నిర్వహించడం అయితే మంత్రి చెప్తున్న దాని ప్రకారం ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే బోర్డు ప్రమాదానికి ప్రాథమికంగా రెండు కారణాలను ఆయన విశ్లేషిస్తున్నారు ఒకటి ప్రవాహ వేగం ఎక్కువగా ఉండటం ఒకటైతే రెండవ కారణం ఎవరైతే బోటు నిర్వాహకుడు ఉన్నాడో బోటు నిర్వాహకుడు కానీ లేకపోతే బోటు సరంగ అంటారు బోటును నడపడానికి అవసరమైన నైపుణ్యం కావాల్సింది అతనికే దానికి ఒక విధంగా దానికి క్యాప్టెన్లు అంటాడు ఆ సరంగు ఎప్పుడైతే నైపుణ్యత లేకపోవటం అతనికి పూర్తిగా అనుభవం లేని పరిస్థితుల్లోనే ఈ ఘటన జరిగినట్టుగా ప్రాథమికంగా అంచనాకు అయితే రాగలిగారు ప్రస్తుతం మన దగ్గర ఇక్కడ దేవ్ దేవిపట్నం నుంచి ఎక్కడైతే ప్రమాదం జరిగిందో ప్రమాదం జరిగిన స్థలానికి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బలగాలతో పాటు ఇండియన్ నేవీకి సంబంధించిన డైవింగ్ స్కీమ్స్ కూడా బయలుదేరుతూ ఉన్నాయి ఈ జమిని బోట్ల ఆధారంగా వీళ్ళందరూ కూడా రెస్క్యూ బోట్స్ ఆధారంగా లోపలికి వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు మరికొద్ది సమయం అంటే మరికొన్ని గంటల్లోనే ఇండియన్ నేవీకి సంబంధించిన హెలికాప్టర్లు కూడా రంగంలో దిగి పూర్తిగా గాలింపు చర్యలు అయితే జరగబోతున్నాయి ఇప్పటి వరకు ముప్పై నాలుగు మందికి పైగా ఆచూకీ లభించని పరిస్థితుల్లో పూర్తి స్థాయిలో వీళ్ళందరినీ కూడా ఎక్కడున్నారనేది పసిగట్టడం ఒకటి బోటుకు సంబంధించి బోటు పూర్తిగా మునిగిపోయింది కాబట్టి బోటును కనిపెట్టడం ఒక ఒక ఎత్తయితే ఈ ఎవరైతే గల్లం తయారో గల్లం తయిన వారిని ఆచూకీని కనిపెట్టడం మరో పెద్ద సమస్య ఉంటుంది ఇప్పుడు గోదావరి నదీ ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో వీళ్ళందరూ కూడా ఆచూకీని కనిపెట్టడం అయితే జిల్లా యంత్రాంగానికి అట్లాగే డిజాస్టర్ ఫోర్స్ కూడా ఇప్పుడు ఇది పెద్ద సవాలుగానే మనం భావించాల్సి ఉంటుంది ఇండియన్ నేవీకి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన డైవింగ్ టీమ్స్ రంగంలోకి దిగాయి కాబట్టి కొంత మేలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కొంతవరకు సమాచారం లభించే అవకాశం ఉంటుంది ప్రధానంగా ఏదైతే దేవీపట్నం ఉందో ఈ దేవీపట్నం యువతల దీన్ని తూర్పుగోదావరి
కేవలం నిర్లక్ష్యం కారణంగా డబ్బుల కోసం అత్యాసకు పోయి ఈ బోటును నిన్న ప్రమాదానికి గురైన ఏదైతే బోటు ఉందో దానిని ఆ లాంచిని నడిపించడం జరిగింది దాని ఫలితమే ఈరోజు ఇంతమంది గలంత అవడానికి దాదాపు ఎనిమిది మంది పైగా మృతి చెందినట్టుగా ఇప్పటికి నిర్ధారించిన నేపథ్యంలో మిగిలిన వారి ఆచూకి కనిపించకుండా పోవడానికి అనేక కుటుంబాల్లో విషాద ఛాయలు నెలకొడానికి కారణమైంది ఇక గత ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించినంత వరకు ఒకవైపు గాలింపు చర్యలను వేగవంతం చేయడానికి అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు విస్తృతమైన గాలింపు చర్యలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలోనే ఇక్కడి నుంచి కొన్ని బోట్లతో సహాయంతో కూడా వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అయితే లోపలికి ముందు ప్రధానంగా ఆ బోట్ క్యాప్సైజ్ అయిన ప్రాంతాన్ని ఎక్కడైతే మునిగిపోయిందో మునిగిపోయిన ప్రాంతాన్ని పసిగట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పసిగట్టిన తర్వాత గలంతైన వారి ఆచూకీని వెలుగు తీయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది దీనికోసం డిజాస్టర్ ఫోర్సెస్తో పాటు ఇండియన్ నేవీకి సంబంధించిన అదనపు వాళ్ళు అదనపు ఫోర్స్ను కూడా వాడుకోబోతున్నారు హెలికాప్టర్లు అలాగే డోర్నియర్ విమానం డోర్నియర్ విమానం అత్యంత సమీపం నుంచి కూడా ఈ మొత్తం సహాయ చర్యల్ని పర్యవేక్షించబోతుంది కెమెరామెన్ సురేష్తో రవిచంద్రన్ టీవీ